அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட ஆயத்த பணிகளை புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக ஒவ்வொரு நாடாளுமன்ற தொகுதி வாரியாக வாக்குச்சாவடி முகர்வுடைய பயிற்சி முகாமை நடத்தி வருகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்று நவம்பர் ஏழாம் தேதி தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய வாக்குச்சாவடி முகர்வுடைய பயிற்சி முகாம் மற்றும் தேனி மாவட்ட இருக்கக்கூடிய ஒன்றியங்களில் புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கிளை செயலாளர்களுக்கு பாராட்டு விழா மற்றும் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி அதேபோல் புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடுவது குறித்த இன்று ஆலோசனை கூட்டம் தேனியிலே என்ற தலைமையில் நடைபெறுகிறது என்னுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் கடந்த காலங்களில் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகுதான் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தங்களுடைய பணிகளை துவக்குவார்கள் ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் ஆண்டு முழுவதும் தேர்தல் பணி நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமைகள் மாறிவிட்டது அதற்கு ஏற்க ஏற்ப புதிய தமிழகம் கட்சியும் எங்களை வந்து நாங்கள் வந்து அனைத்து மட்டங்களிலும் கிளை ஒன்றியம் மாவட்ட அளவிலே எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வருகிறோம் அதனுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் இன்று வந்து தேனி மாவட்டத்தினுடைய வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கான பயிற்சி முகாம் நடைபெறுகிறது தொடர்ந்து நாளை திருச்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி மற்றும் தஞ்சை நாகை ஆகிய மூன்று நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய பயிற்சி முகாம் நடைபெறுகிறது அதற்கு பிறகு தீபாவளிக்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக நாற்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும் ஒட்டுமொத்தமாக நடைபெறுகிறது தென் தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு முதல் தொடர்ந்து ஒரு சமூக பதட்டம் நிலவி வந்தது புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய முன்னெடுப்பின் காரணமாக கடந்த பல வருடங்களாக சமூக நல்லிணக்கம் உருவாக்கப்பட்டு அமைதி நிலவி வந்தது ஆனால் அதை சீர்குலைக்கக்கூடிய வகையில் அண்மை காலமாக பல சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுகின்றன கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு நான்கு நெறியிலே சம்பவம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு வேங்கவையிலே சம்பவம் அதே போல கழுகுமலை கடந்த முப்பதாம் தேதி என்று தாமல்மணி ஆற்றங்கரையில் ஒரு மிகப்பெரிய சம்பவம் என தொடர்ந்து நிகழ்வுகள் நடப்பதால் சமூகத்தில் மீண்டும் ஒரு பதட்டம் உருவாகிவிடுமோ என்ற ஒரு சூழல் இருக்கிறது எனவே மத்திய மாநில அரசுகள் குறிப்பாக மாநில அரசு இதுபோன்ற சமூக அவலங்களை மனித உரிமை மேலர்களை வன்கொடுமைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு அனைத்து மட்டங்களிலும் சரியான முறையான கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி புதிய தமிழகம் கட்சியின் சார்பாக நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்று நெல்லையில் ஒரு கண்டன பேரணியும் ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற இருக்கிறது இதன் மூலம் தமிழகத்தில் மீண்டும் ஒரு சமூக பதட்டம் உருவாகிவிடக்கூடாது என்பதுதான் அதனுடைய நோ அதாவது அந்த பேரணி நடத்தி அதன் அதன் வழியாக சமூக நல்லிணக்கத்தை உருவாக்குவதுதான் வந்து எங்களுடைய நோக்கம் அவங்க ஒரு ஒன்றரை மாதங்கள் முன்பு வரையிலும் வந்து தேர்தலில் வந்து எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஒரு கூட்டணிக்கான ஒரு முனைப்பு காட்டி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது வந்து எல்லோருமே ஒவ்வொரு கட்சியும் தங்களை வலுப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பணியில் ஈடுபடுகிறார்கள் தவிர எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் இப்பொழுது கூட்டணியை பற்றி அதிகமாக பேசவில்லை எல்லாமே 
வரக்கூடிய டிசம்பர் மாதம் அல்லது வந்து ஜனவரி பொங்கலுக்கு பிறகு தான் வந்து கூட்டணியை பற்றி ஒரு தீவிரமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படலாம் என்று கருதுகிறேன் அப்படி ஒரு முயற்சிகள் பொங்கலுக்கு பிறகு உறுதியாகின்ற பொழுது புதிய தமிழகம் நிச்சயமாக ஒரு வலுவான கூட்டணியில் இடம்பெற்று அல்லது வலுவான கூட்டணியே அமைக்கூடிய முயற்சியில் புதிய தமிழகம் ஈடுபடும் தொடர்ந்து அதாவது எல்லா கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு அணி நீட் இல்லாமல் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா ஏன் திரும்ப திரும்ப அந்த நீட்டை பத்தி பேசி தேவையில்லாம ஒரு இதை கலப்பிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு வந்து நீட் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாலமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப அதை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன் பாரம் தமிழக மக்களுக்கு இல்லை மாணவர்களுக்கு இல்லை உதயநிதிக்கு இருக்குது அவங்க குடும்பத்துக்கு இருக்குது முதல்வருக்கு இருக்குது தமிழக மாணவர்களுக்கு இல்லை எந்த மாணவர்களும் அதை பற்றி கவலை இல்லை அவர்கள் வந்து நீட்டுக்கு எப்பொழுதோ தயாராகி தமிழக மாணவர்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நீட்டு தமிழகத்தில் வந்தது இப்பொழுது கடந்த நான்கு வருடங்களாக பார்த்தால் அகிலிந்திய கோட்டாவில் அகிலிந்து அளவிலான கோட்டாவில் தமிழகத்தினுடைய எல்லையை தாண்டி டெல்லியில் ராஜஸ்தானில் மத்திய பிரதேசத்தில் கோவாவில் இந்தியாவினுடைய அனைத்து மாநிலங்களிலும் அகிலிந்திய கோட்டாவினுடைய அதிகமான இடங்களை பிடிப்பது தமிழக மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே இந்த நீட் தேர்வின் மூலமாக தமிழகத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் மிக அதிகமான பேர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மருத்துவர்கள் ஆகி விடுகிறார்கள் நீட் தேர்வு வராமல் இருந்தால் தமிழகத்துக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பத்தாயிரம் இடங்களுக்குள் தான் தமிழக மாணவர்கள் போட்டியிட நேரிடும் இப்பொழுது ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட அகிலிந்திய இடங்களில் தமிழக மாணவர்கள் தங்களுடைய பங்கை அதிகமாகவே பெறுகிறார்கள் திமுக நடத்தக்கூடிய மருத்துவ கல்லூரிகளில் அவர்கள் விருப்பம் போல மாணவர்களை சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விட்டது அவர்கள் விருப்பம் போல கேபிட்டேஷன் வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லாமல் போய்விட்டதே என்ற ஆதங்கம் அன்பு சகோதர தம்பி உதயநிதிக்கு மிக அதிகமாக இருக்கிறது கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்ற முடியவில்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய முட்டையே கிடைக்கும் என்ற காரணத்தினால் தான் அவர்கள் பதட்டமடைகிறார்கள் அந்த பதட்டத்தால் அவர் உலருகிறார் அவர் பேதலிக்கிறார் அவர் அதை பிதட்டுகிறார் இல்ல அதாவது சனாதனம் என்பது வந்து இந்திய பாரம்பரியமான இந்தியாவினுடைய பண்பாட்டோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வழிபாட்டு முறை எப்படி வந்து அதாவது ஒவ்வொரு இந்திய அரசியல் சாசனத்தின்படி ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் அல்லது குழுவுக்கும் அவர்கள் சுதந்திரமாக வழிபாட்டு உரிமைகளை மேற்கொள்வதற்கு உண்டான சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் ஒருவருடைய நம்பிக்கையை யாரும் கொச்சைப்படுத்தவோ சிறுமைப்படுத்தவோ கூடாது ஒருவருடைய மத நம்பிக்கையை அழித்து விடுவோம் என்று சொல்லுவதும் அது ஒரு தவறான நடவடிக்கை இப்பொழுது யாராவது ஒரு நபர் நாங்கள் கிறித்துவத்தை அழித்து விடுவோம் என்று சொன்னாலோ நாங்கள் இஸ்லாமியத்தை அழித்து விடுவோம் நாங்கள் சீக்கியத்தை அழித்து விடுவோம் நாங்கள் புத்த நம்பிக்கை அழித்து விடுவோம் என்று சொன்னால் அது வந்து குற்றம் அதே போல் சனாதனம் என்பது கோடான கோடி இந்துக்களுடைய நம்பிக்கை அது வந்து வழிபாட்டு நம்பிக்கை எனவே அதை ஒழித்து கட்டுவோம் என்று சொல்லுவது குற்றம் தவறு அதனுடைய அடிப்படையில் தான் ஏன் தானாக முன் வந்து காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்யல என்று நீதிமன்றம் கேட்டிருக்கிறது எனவே அது சரியானதே இல்லை அவருக்கு வந்து இன்னும் ஆழமாக அவர் வந்து விஷயங்களை மத சம்பந்தமான விஷயங்களை படிக்கணும் அவர் வேறேதோ மனசில் வச்சுட்டு அதை சனாதனம் என்று பேசுகிறார் இந் தமிழ் சமுதாயத்தில் இந்தியாவில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல ஆசியா கண்டத்திலேயே பல நாடுகளில் வந்து சாதிய முறைகள் இருக்கின்றன 
இந்த சாதிய முறைகளையே அவர் வந்து அவர் சனாதனம் என்று நினைத்து கொண்டு பேசுகிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் அங்கே தான் பிரச்சனை இருக்கிறது சனாதனம் என்பது வேறு சாதி அமைப்பு வருணாசனம் என்பது வேறு எனவே இதை நினைத்து கொண்டு அதை பேசுவது தவறாது அதனால் அவர் வந்து நன்கு வந்து உலக அளவிலாக இருக்கக்கூடிய மத நம்பிக்கை கிறித்துவம் எப்படி தோன்றியது புத்தம் எப்படி தோன்றியது சீக்கியம் எப்படி தோன்றியது இந்து மதத்தினுடைய ஆரிஜன் என்ன நம்முடைய குடும்ப வழிபாடு என்பது என்ன முன்னோர்களுடைய வழிபாடு என்பது என்ன இதையெல்லாம் அவர் தெளிவுபடுத்தி இருந்தார்னா ஒட்டுமொத்தமாக இந்துக்களுடைய நம்பிக்கையே வழிபாட்டுரிமையே எல்லாம் சேர்ந்து சனாதனம்னு அவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் சொல்ல துணிய மாட்டார் இன்னும் அவர் வந்து அதுக்கான விளக்கத்தை பெறாமலேயோ பெறுவதற்குண்டான முயற்சி செய்யாமலேயே ஒட்டுமொத்த இந்து மதமே த்தையே அவர் வந்து சாடக்கூடிய வகையில் வேறொன்றை நினைத்து கொண்டு அதாவது வந்து அவளை நினைத்து உரலை இடிப்பது போல இடித்து கொண்டிருக்கிறார் அது வந்து தவறாக முடியும் அவர் தான் சொல்ல முடியும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்ட ஒரு நிமிஷம் ஆயிரத்தி அதாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையிலும் யூபிஏ கவர்மெண்ட் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் மன்மோகன் தலைமையில் இந்தியா ஆட்சி இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரையிலும் ஜகத்தரச்சனுடைய வீட்டில் வேடு நடந்ததா இல்லையா என்பதை பாருங்க அவருக்கு தண்ணீர் கூட குடிக்க விடாமல் இருந்தாங்க அதை கேட்டு பாருங்க கலைஞரே அவர் வந்து பாத்ரூமுக்கு ஜகதீசனை பாத்ரூமுக்கு விடலை குடிக்க தண்ணீர் குடிக்க விடலை சாப்பாடு கொடுக்க விடலனு யூபிஏ கவர்மெண்ட்டில் ஜகத்தரச்சனுடைய வீட்டில் ஆய்வு நடப்பட்டிருக்கு அப்படி என்று சொன்னால் அன்று அரசியல் ரீதியாகத்தான் அந்த ஆய்வு அந்த இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் நடந்ததா அடுத்தது அதே போல் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அவர் வந்து லெக்ஸஸ் கார் வந்து உயர்ந்த கார் வாங்கியிருந்தார் அவருடைய வீட்டுக்கு அந்த காருக்கு ரேடு போச்சு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அதாவது ரேடு இது வந்து புதுசாக இல்லை தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் பல துறைகளில் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து வருமானத்துறை ஆக்டிவாக செயல்படுது அது இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து குவிச்சு வச்சுருக்கிறாங்க குவிச்சு வச்ச இடத்துல போகத்தானே செய்வாங்க அதாவது திமுகவில் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு நூற்றி முப்பது மேல் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பு இருக்கிறாங்க நாற்பது மாவட்ட செயலர் இருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறாங்க எல்லாருடைய வீட்லேயும் ரேட் நடக்குதா ஏன் ஏவா எத்தனையோ அமைச்சர் ஏன் ஏவா வீட்டில் மட்டும் நடக்குது ஏன் வந்து ஜெகதரிசன் வீட்லேயும் மட்டும் நடக்குது அப்போ அங்கே இதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஏன் அப்படி பார்க்க நம்ம மறுக்கிறோம் இல்லை நான் கேட்கறதுங்க முப்பது மந்திரி இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து பழி வாங்குறது நேரம் இங்கே தானே பண்ணணும் முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு தானே போகணும் பழி வாங்குறதா இருக்கிறது விட்டால் எதுக்கு சுற்றி வளைச்சு பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து நேரம் முதலமைச்சர் வீட்டிலே போனால் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஜெகதரிசன் வீட்டுக்கும் ஏவா வெயில் வீட்டுக்கும் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்போ அங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு தானே அர்த்தம் ஐந்து நாள் சும்மா வந்து வெறும் இந்த ஒரு இந்த ஹாலில் வந்து அஞ்சு நாள் சோதனை பண்ண முடியுமா இந்த ஹாலுக்குள்ளே இந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே அஞ்சு நாள் வந்து எந்த துறையாவது வந்து அவன் நூறு நூற்று பேர் வந்து உட்காந்துருக்க முடியுங்களா அவனால் உட்காந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் உட்காந்துருக்க முடியுமா அப்போது தோண்ட 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 புதையல்கள் வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவர்களுடைய ஆய்வில் நியாயம் இருக்கிறது அது ஒரே ஒன்று என்னென்னா வருமான வரி துறைகள் இதுபோல் வந்து அமைச்சர்கள் வீட்டில் அல்லது வந்து ஆளுங்கட்சியினர் வீட்டில் ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது செய்த பிறகு அவர்கள் வெளிப்படையாக என்ன ஆவணங்களை கைப்பற்றினோம் அப்படிங்கிறத அவங்க அறிக்கை கொடுத்துட்டா இந்த டவுட் கிளியர் ஆகிப்போகுது அந்த அவங்க வந்து 
என்ன காரணத்திற்காக வருமான உத்துறையோ ஈடியோ வந்து ஆய்வுக்கு பின்னால் அறிக்கை கொடுக்கிறா கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்து விட்டால் இந்த கேள்விக்கே இடமில்லாமல் போயிடும் இத்தனை கோடி ரூபாய்க்கு உண்டான அதாவது வந்து சட்டவிரோத ஆவணங்களை க கைப்பற்றினோம் இவ்வளோ வரி வைப்புக்கு உண்டான ஆவணங்கள் எங்களிடத்தில் கிடைத்திருக்கு ஒரு 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 ஜென்ரலாக இப்போ எப்படி வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு முக்கியமான அரசியல்வாதியோ ஒரு பிரதமரோ ஒரு மருத்துவமனையில் வந்து சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டு விட்டால் ஆழமாக போகாமல் ஹி வாஸ் அட்மிட்டட் ஃபார் திஸ் ரீசன் ட்ரீட்மெண்ட் கோயிங் ஹிஸ் கண்டிஷன் இஸ் லைக் ரீசன் கொடுக்குறாங்களோ அதுபோல் இந்த மாதிரி ஐந்து தினங்களாக ஏவா வேலு வீட்டில் ஆய்வு செய்தோம் இந்த மாதிரி இத்தனை நிறுவனங்கள் இருந்து இவ்வளவு சட்டவிரோத ஆவணங்கள் கைப்பற்றிக்கிறோம் என்று வருமானத்துறை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அந்த கொடுக்காதனால தான் இத்தனை டவுட் வரும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்கன்னா பெருசர் சார்பாக இல்ல கோரிக்கை எல்லாம் இது ஒரு கூட்டணிக்கு போறது கோரிக்கை எல்லாம் இருக்காதுங்க எங்களை பொறுத்த மட்டும் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் கடந்த பல வருடங்களாகவே நா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒரு வலுவான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தமிழக மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராங் வாய்ஸ் இல்லாமல் போச்சு அந்த ஸ்ட்ராங் வாய்ஸை உருவாக்குறது தான் புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய பர்பஸாக இருக்கும் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் செயல்படுறோம் கமலஹாசனுடைய புதிய படத்திற்கு நேற்று அறிவிப்பு வெளியானது அதில் வந்து ஒரு சமூகத்தை குறிப்பிட்டு கதாபாத்திரத்தினுடைய பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் இல்லை அவர் அது என்னங்கிறது என்னுடைய தெரியல நீங்கள் சொல்லிக்கிறீங்க நான் அது என்னங்கிறது பார்த்துட்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த நிமிட வரலும் எனக்கு அது எதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அதை நான் பார்த்துட்டு அதுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து மிக மிக கண்டிக்கத்தக்கது அதாவது சில மாதங்களுக்கு முன்பு மாட்டு மாமிசம் சாப்பிடுவது குறித்து ஒரு பிரச்சனை தமிழகத்திலே எழுந்தது அல்லது இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து பசு வதை அது வந்து அதை பற்றி ஒரு கருத்து இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டில் எல்லா பல அமைப்புகள் திமுக குறிப்பாக திமுகவோடு கூட்டணி இருக்கக்கூடிய பல அமைப்புகள் என்ன சொன்னாங்க எங்களுடைய ஃபுட் ரைட் எங்களுடைய இது வந்து எங்களுடைய ரைட் என்ன உணவு சாப்பிட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய உரிமை அதை கேள்வி கேட்கலாமா என்று சொன்னார்கள் அதுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய கட்சி வந்து திமுக நாகாலாந்து மிசோரம் மணிப்பூர் மேகாலயா இது திரிபுரா இது இருக்கக்கூடிய அசாம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ட்ரைப்ஸ் பழங்குடியின மக்கள் அவர்களுடைய உணவை வந்து நீங்கள் வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு பச்சையாக அப்பட்டமாக வந்து ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் ஒரு கட்சியினுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் பேசுகிறார்னா இவங்களுடைய சமூக நீதியினுடைய லட்சணம் என்ன ஏன் தமிழ்நாடு அரசு இன்னைக்கு வெறும் ஆர்எஸ் பாரதி மேலே வழக்கு போடாமல் இருக்கிறாங்க இவங்க சமூக நீதி இவங்க கிட்ட இப்படி தானே வந்து ஆதிராவிடர்கள் அதாவது வந்து நாங்கள் ஆதிராவிடர்களை அமைச்சராக்கணும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் இவர் பேசினார் ஸோ திமுகவனுடைய அப்பட்டமான வெளி வேசம் இது இது வந்து மன்னிக்க முடியாத குற்றம் ஐ திங்க் நீதிமன்றமே அவருக்கு வந்து அவருக்கு வந்து வழக்கு பதிவு செய்வதற்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இது எந்த மாதிரி இருக்க முடியாது வந்து நாகாலாந்து மட்டும் அல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பழங்குடி மக்களையும் அது வந்து அவமதித்திருக்கு சமம் ஏன் நாய் அது எத்தனையோ இடத்துல பாம்பு சாப்பிட்றாங்க பள்ளி சாப்பிட்றாங்க கரப்பாம்பூச்சி சாப்பிட்றாங்க தேள் சாப்பிட்றாங்க ஃப்ரை மாதிரி சாப்பிட்றாங்க அதை நாம் என்ன சொல்ல முடியும் அதை ஓய் வீசுட்டு கிரிட்டிசைஸ் அதனால் வந்து அந்த மக்கள் அதுவும் வந்து நாகாலாந்தில் நாய் சாப்பிட்றவங்க கூட அது என்ன நாய் சாப்பிட்றவங்க கூட அப்படின்னா என்ன இருக்கு அந்த மக்களை எவ்வளவு தாழ்த்தா சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் டூ மச் திமுகன்னு சொல்ல போனால் திமுகனுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்தே நீக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு ஸ்டாலின் அவர்கள் நாங்கள் வந்து திராவிட பாரம்பரியம் என்று சொல்லுவதுக்கு உண்டான தகுதி படிச்சுக்கிறார் அவர் அவர் அடிக்கிறதே சொல்கிறார் நான் வந்து 
திரு கலைஞர் கருணா இவருடைய முதல்வர்னு சொல்கிறார்ல அவர் என்ன சொல்ல ட்ரெடிஷனை வந்து லெகசி சொல்கிறார்ல நாங்கள் வந்து பெரியாருடைய வாரிசு அண்ணாவுடைய வாரிசு கலைஞருடைய வாரிசுன்னு கொஞ்சமாவது இது மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் லெகசி பேச முடியுமா நாங்கள் வந்து திராவிட பாரம்பரியத்தில் வந்து இருக்கிற அந்த பாரம்பரியம் பேச முடியுமா அதனால் முதல்ல ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நான் வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் ஆர் எஸ் பாரதியை தயவு இருந்து திமுகவுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு தான் நீக்குங்க நாங்கள் புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்த மட்டிலும் மிக வலுவாக இருக்கிறோம் அதுக்காகவே வந்து நாங்கள் எங்களுடைய புதிய தமிழகம் கட்சியினுடைய இருபத்தி ஆறாவது ஆண்டு விழாவை டிசம்பர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி அதாவது வந்து பூரண மதுவிலக்கு ஒழிப்பு பூரண மதுவிலக்கு மாநாடாகவே வந்து அந்த மாநாட்டை நடத்தவிருக்கிறோம் இட முடிவாக டிசம்பர் பதினஞ்சு சரி ஒரு மசோதா நிறைவேறுவதற்கு முன்பாக அந்த சட்டம் செல்லுபடியாகுமா இல்லையா என்பதை பற்றி மாநில அரசு திங்க் பண்ணணுங்க சட்டம் கேட்கணும் இந்தியா இந்த இந்தியா வந்து இந்தி இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசனம் தான் நம்ம வந்து எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் இந்தியா நாடு உருவான பிறகு தான் ஒவ்வொரு மாநிலமும் பிரிக்கப்படுகிறது ஒரு மத்திய அரசினால் ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகின்ற பொழுது அந்த சட்டத்தை மீறி ஒரு மாநில அரசு இன்னொரு சட்டத்தை கொண்டு வர முடியாத செல்லுபடியாக ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் நீட் தேர்வு குறித்து ஒரு சட்டம் ஏற்றப்பட்டு அது நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது அதுவும் நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவினுடைய அடிப்படையில் அதுக்கு பிறகும் மாநில அரசு ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினால் ஒரு ஆளுநர் எப்படி கையெழுத்திட முடியும் பிரசிடண்ட் எப்படி கையெழுத்திட முடியும் இது தெரியாமல் வந்து இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றிட்டு ஆளுநர் கையெழுத்து போட மாட்டேங்கிறார் சொன்னால் இதுக்கு பேர் என்ன இது குதர்க்கவாதம் அப்போ வந்து சட்டத்தை தெரியலையா அல்லது நாடாளுமன்றத்தை விட சட்டமன்றம் பெரிது என்று நினைக்கக்கூடிய ஆணவ போக்காது இதுக்கு எப்படி ஆளுநர் வந்து அனுமதி கொடுக்க முடியும் இது ஆமாங்க நீங்க சொல்றது ஆரோக்கியமற்ற போக்கு எப்படின்னா முதலமைச்சர்கள் வந்து ஆளுநர்களோடு நல்ல உறவு வைக்காத ஆரோக்கியமற்ற போக்கு முதலமைச்சர்கள் வந்து ஆளுநர்களோட நல்ல உறவு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த அறிவு நல்லா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சட்டத்தை கொண்டு வாங்க இது தப்பான சட்டம் சட்டமன்றம் இருக்கிறதுக்காக எந்த சட்டத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது ஆச்சுங்களா சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டம் க கச்சத்தீவுக்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றது எல்லா சட்டம் சென்று முடியாச்சா இது இல்லை இவர் நம்ம இலங்கை அதிபரை வந்து குற்றவாளியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தீர்மானம் நிறைவேற்றணுமே செல்லுபடியாச்சா ஸோ ஒருவேளை திராவிட நாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி இவங்க அனுப்பினால் அதுக்கு ஆளுநர் கையெழுத்து போட வேண்டுமா அதனால் என்ன நடக்க வேண்டும் என்ன வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் சட்டமன்றங்களில் திரு இந்திய அரசியல் சாசனத்தை மீறி ஒரு சட்டம் இயற்றலாகாது அதனால் இவர்கள் வந்து இந்திய அரசியல் சாசனத்தை நன்கு படிக்கணும் உணரணும் இந்தியர்களாக இருக்கணும் திமுகக்காரர்கள் இன்னும் இந்தியராக இல்லை முதல்ல அவங்க வந்து இந்தியராக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையே வராது அவர்கள் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் வந்து இங்கிலே ஆங்கிலேயர்களுடைய ஏஜெண்டாக தான் இருக்கிற எண்ணம் இருக்குதே தவிர வேறுனா அவங்க வந்து அவங்கள வந்து நேச்சுரலைஸ் அவங்க வந்து இந்தியர்களாக ஆகிறதுக்கு உண்டான முதல்ல முயற்சியில் திமுக தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும் தே ஆர் ஸ்டில் தே ஆர் நாட் மனசு ரீதியாக நாங்கள் இந்தியர்களுடைய பிரச்சனை இந்திய பிரச்சனை அல்லன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து அவங்க என்னென்னமோ தப்பு பண்ணுறாங்க இந்திய பிரஜை என்ற உணர்வே அற்று இருக்கிறார்கள் அந்த உணர்வு வந்துருச்சுன்னா ஆள் நிலத்தில் போய் பேசுவாங்க என்ன சட்டம் செல்லுபடியாகும் செல்லுபடியாகுது என்று சொல்லுவார்கள் அந்த சட்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்லும் அப்படி நீங்க நினைச்சா நான் என்ன செய்யறது சகோதர இலங்கையில் நடந்த மலையக தமிழர் நிகழ்ச்சியில முதலமைச்சருடைய உரை வந்து திட்டமிட்டே ரத்து செய்யப்பட்டு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எனக்கு தெரியலீங்க அதை பத்தி என்ன என்ன திட்டம் இவர் என்ன பேச நினைச்சாரு என்னன்னு தெரியல மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் வந்து நல்ல சுமூகமான உறவுகளை வைத்திருந்தால் இது மாதிரி வராது மத்திய அரசோடு மோதல் போக்குகளையே கொய் கொண்டுள்ளது மத்திய அரசு வந்து மத்திய அரசுவே ஏற்ற இந்திய அரசாங்கத்தையே ஒன்றிய அரசுன்னு விமரிக்க விமர்சிக்கிற போது அவருடைய பேச்செல்லாம் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் முடியாது தேங்க்யூ